असलकुम हेलो दोस्तों मैं जुलेखा अरफत जुलेखा किचन डॉट कॉम से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें और नोटिफिकेशंस पर ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी वो भी फ्री में और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी चलिए आज हम बनाते हैं बड़ी ही बेहतरीन और बहुत हटके चिकन ग्रेवी जिसका नाम है चिकन अचारी ग्रेवी बहुत ही डिलीशियस होती है एकदम डिफरेंट है रेगुलर जो हमारी ग्रेवीज आती है उससे एकदम हटके हैं आप चाहें तो इसे रोटी पराठा फुल्का बटर नान हमारी रोटी किसी के साथ भी सर्व करें वैसे ये सारों की रेसिपी लिंक्स मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ आप वहाँ चेक कर लीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं ये है एक किलो तक की चिकन इसकी चर्बी निकाल ली है दो तीन पानी से धो लिया है इसे नितार कर मैंने दो पाँच मिनट साइड पर रख दिया था एक प्याले में डाल दीजिए इस तरीके से जरा पोक कर लीजिए छुरी की मदद से अब डाल दीजिए नमक स्वाद अनुसार तीन टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट वैसे ये घर में बना हुआ है इसकी रेसिपी लिंक में आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ और ये है दही 150 फिफ्टी ग्राम दही तकरीबन थ्री फोर्थ कप है एक छोटे छह का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने एक ही डाला है और यहाँ दो छोटे छह के चम्मच धनिया पाउडर डालकर सारी चीजों को मिक्स करके मैरिनेट करने आधे घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए अगर आप ज्यादा देर के लिए मैरिनेट करने रखना चाहते हो तो फ्रिज में ढाक कर रख दीजिएगा चलिए अब हम मसाला बना लेते हैं अचारी ग्रेवी के लिए एक छोटे चाय का चम्मच कलौजी है दो छोटे चाय के चम्मच सौंफ डालिए दो छोटे चाय के चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए डेढ़ छोटे चाय का चम्मच राय और एक छोटा चाय का चम्मच मेथी के दाने यह है दो साबुत सूखी लाल मिर्ची कश्मीरी है कश्मीरी ही इस्तेमाल कीजिएगा मैं दो डाल रही हूँ तीन चार डाल सकते हैं अच्छा अब हमें डालना है दो छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया लेकिन मेरे पास ये भुना हुआ पीसा हुआ दरदरा रखा है तो मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें ये सारी चीजों को डालकर मिक्सर जार के अंदर मैं पीस लेती हूँ दरदरा पीसना है याद रहे एकदम पाउडर नहीं बनाना है अब मैं दरदरा पीसा हुआ इसमें दो छोटे चाय के चम्मच ये डाल देती हूँ धनिया एक प्याले में निकाल लीजिए इसे और इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और तीन छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगता है जब आप नींबू डालते हो तो अचारी टाइप लगता है बट अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो आप नींबू दो छोटे चाय के चम्मच डालिएगा सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए अब ये जो है मैंने फीकी वाली मिर्ची ली है और वो मोटी मिलती है जो छोटी सी होती है वो मिले तो बहुत अच्छी बात है मुझे ये वाली मिली तो मैंने ये ली है अचार के लिए अब बीच से मैंने स्लिट मारा और ये अंदर की जो सारी बिज्जे हैं वो सारे निकाल लीजिए एक एक करके सारे इसमें से मिर्चियों में से और ये जो मसाला हमने बना के रखा है एक एक के अंदर इस तरीके से भरिए और साइड पर रखते जाइए ये देखिए इस तरीके से ये मिर्चियां जो है मैंने छे ली है आप कम या ज्यादा अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं जब आप सारी भर लें मिर्चियां तो एक कढ़ाई लीजिए उसमें अच्छा सा कढ़ाई गरम हो जाए तो थोड़ा सा तेल डाल दीजिए यहाँ मैं राय का तेल डाल रही हूँ राय का तेल डालने से बहुत ही बेहतरीन स्वाद आता है क्योंकि जो हमारी अचार होती है उसमें हम राय का तेल डालते हैं लेकिन आपके पास नहीं है तो आप वेजिटेबल ऑयल डाल दीजिए थोड़ा और जो मिर्चियाँ हमने भर के रखी है ये सारी डाल दीजिए और कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई करें उलट पलट थोड़ा करें और दस बारह सेकेंड फ्राई हो जाए तो इसे निकाल कर साइड पर रख दीजिए ऐसा करने से थोड़ा सा फ्लेवरफुल हो जाएगी और और ज्यादा टेस्ट आएगा हमारी ये जो मिर्चियां हैं उसके अंदर चलिए ये सारा मैं निकाल लेती हूँ और अब थोड़ा सा फिर से आप तेल डाल दीजिए राय का ही डालिए तो ज्यादा बेटर है नहीं है तो हमारा नॉर्मल जो तेल है वो डाल दीजिए और इसमें मैं तीन छुंदा प्याज डाल देती हूँ और इसे तब तक फ्राई कीजिए फास्ट आज पर जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती ये जो हमने अचारी मसाला बनाया था ये देखिए मैंने साइड पर रखा है यहाँ चलिए जब गोल्डन ब्राउन हो जाती है प्याज तो यहाँ डाल दीजिए तीन मीडियम साइज टमाटर इसे मैंने क्रश कर लिया आप पीसेंगे तो ज्यादा बेहतर है आप जैसा काट कर भी डाल सकते हैं कोई बात नहीं लेकिन मैंने छिलके निकाल लिए हैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और इसे मीडियम आंच पर पकने दें जब तक ये नम नहीं हो जाते एक रस नहीं हो जाते और इसका सारा पानी नहीं सूख जाता और तेल नहीं छूट जाता तब तक बेशक थोड़ा टाइम लगेगा पाँच सात मिनट लग जाएंगे लेकिन आप चाहें तो एक और काम कर सकते हैं ये टमाटर डालने के बाद इसे ढाक कर तकरीबन स्लो आंच पर 
छः सात आठ मिनट के लिए पकने रहने दे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से नम हो जाएंगे मैंने खुला रखा है आप वैसा भी कर सकते हैं जब आप बहुत अच्छे से इसे भून लें जो हमारे टमाटर और अच्छे से नम हो जाए और एक रस हो जाए और इस तरीके से तेल छूटने लगे ये जो हमने चिकन साइड पर रखी है मैरिनेट करके ये सारी डाल दीजिए मसाला भी सारा डाल दीजिए इसके अंदर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को और मीडियम आँच पर चिकन को फ्राई करें तब तक फ्राई करें जब तक पूरा सूख नहीं जाता ये जो मसाला हमने बना के रखा है ये सारा डाल दीजिए मैंने एक थोड़ा सा छोटा सा पोर्शन साइड पर रखा है एक टेबलस्पून जितना बाकी का सारा डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स करें और मीडियम आँच पर इसे पकाएं अभी पानी भी छूटेगा इसके पानी में वो पकेगा अभी ये देखिए पानी छूटा है मुझे लाल मिर्ची का पाउडर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ ये ऑप्शनल है आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हो इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए नमक चख लीजिए अगर नमक कम लगे तो नमक भी डाल दीजिए और एडजस्ट कर लीजिए चिकन को तकरीबन मीडियम आँच पर छः सात मिनट तक पकाएंगे तो ये अच्छे से सूख जाएगी और तेल निकल आएगा ये मसाले सारे सूख जाएंगे ये जो हमने दही डाला है वगैरह ये सारा सूख जाएगा ये देखिए कितने अच्छे से सूख चुका है पाँच छः मिनट के बाद चूल्हा मीडियम पर ही है तेल छूट चुका है जैसे आप देख सकते हैं मसाला भून चुका है अब मैं डाल देती हूँ एक कप पानी आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं और बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और इसमें एक उबाल आ जाने दीजिए जब एक उबाल आ जाता है तो इसको चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच और ढाक कर तकरीबन स्लो आंच पर पकने दें 10-15 मिनट तक या तब तक पकाए जब तक चिकन पूरी तरीके से नहीं गल जाती तब तक चलिए 15 मिनट के बाद खोलकर चेक कर लीजिए आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ चुका है वैसे मैंने कम तेल डाला था आप ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं अचारी है तो इसमें राय का तेल तो बढ़िया लगेगा अच्छा अब मैं ये जो साइड पर मसाला रखा था एक टेबल स्पून जितना ये भी डाल दीजिए क्योंकि अचारी है तो इसका फ्लेवर भी आना चाहिए और ये जो सारी मिर्चियाँ हैं हमने जो फ्राई करके रखी है ये भी सारी डाल दीजिए अगर आप फ्राई नहीं भी करें तो भर के रख दीजिए इस समय डालकर दो पाँच मिनट के लिए दम दे दीजिएगा स्लो आँच पर चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ इसका जो मसाला जो प्लेट में है वो भी डालकर ढाक कर दो मिनट के लिए पकने रहने देती हूँ सो दैट ये जो मिर्ची का फ्लेवर हमारी ग्रेवी में आया और हमारी ग्रेवी का फ्लेवर हमारी मिर्चियों में भी आया तो बढ़िया सा मजा आएगा ना तभी ही अचारी चिकन का तो अब मैं ढाक कर इसे दो मिनट पकने रहने देती हूँ चलिए दो से तीन मिनट हो चुके हैं चूल्हा कर दीजिए बंद और बढ़िया से दम पर तैयार हो चुकी है मज़ेदार से भी दिख रही है अच्छा इस स्टेज पर मैंने एक से दो छोटे चाय के चम्मच नींबू का रस डाला है जो वीडियो में अभी इस समय आया नहीं है बट आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं आप चाहें तो जब हम मिर्चियों में भरते हैं उसी समय जब नींबू का रस डालते हैं तभी आप एक्स्ट्रा डाल सकते हैं एक से दो छोटे चाय का चम्मच अपने स्वाद अनुसार चलिए ये रेडी हो चुकी है हमारी चिकन अचारी गर्मा सर्व करें तो ये थी आज की रेसिपी अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं या फिर आपको अच्छी भी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ अंटिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज बाय